వెల్కమ్ టు విడియర్ యువర్ ఛానల్ కైజన్ కాస్టింగ్ డెఫినేషన్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ కైజన్ కాస్టింగ్ నౌ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇఫ్ యూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఓకే సో లెట్ ఎస్ సీ దిస్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది సహెడ్డింగ్స్ ఆఫ్ కైజన్ కాస్టింగ్ స్కోప్ ఆఫ్ కైజన్ కాస్టింగ్ ఓకే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్వైరింగ్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ human resource management elimination of waste and improving the efficiency okay so let us see this definition kaizen costing definition kaizen costing is a technique controlling cost incur over unproductive activities resources which does not add any any value to the organization so it means simply improving the efficiency of organization and removing the unnecessary wastage unproductive elements in each and every stage in the organization organization lo ni mukhyanga ee kaizen costing ni cost expenditure edaithe untundo adi usefulness ke kharchu pettali unproductive ga inefficient ga ఎలి ఎస్టేజ్గా ఉన్న వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి అది మెయిన్గా తెలుస్తుంది సింపుల్ వర్డ్స్ ఇట్స్ ఎ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ టు సాల్వ్ ఇన్ ది కాస్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంప్రూవ్ ఇన్ ది ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ సింపుల్గా కైజాన్ కాస్టింగ్ చెప్పాలంటే ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ఇన్ ది ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ని ఎఫిషియన్సిటీగా ఉంచడం అంటే ఖర్చు వృధాగా ఏ ఖర్చు కూడా కాకుండా ఏ అమౌంట్ వేస్టేజ్ కాకుండా ఇక అమౌంట్ని మన ఎక్స్పెండ్ చేసే వాటిలో బిజినెస్లోని అది యూస్ఫుల్గా ఉండే విధంగా చేయడం అనేది మెయిన్ పాయింట్ అనమాట ఓకే లేటెస్ట్ ది డిఫరెంట్ మే ఆర్గనైజేషన్ ఇంప్లిమెంట్ ది కైజన్ కాస్టింగ్స్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్ ది బిజినెస్ సో ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్పెండిచర్ సో ఎక్స్పెండిచర్ first point the cost of supply chain including administration order procurement inventory transport cost can be controlled through kaizen costing the office lo und expenditure kavachchu production cost kavachchu inventory management kavachchu evaithe untayo avanni kuda kachuni vrudha kachulni mana em cheyali tagginchukovali it regulate all కాస్ట్ ఇంకర్స్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సో ఏవైతే ఖర్చులు మనం ఖర్చు పెడుతూ ఉంటావో అవన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చూడాలి అలాగే ఇంక్లూడింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ మిషనరీ మిషనరీ కొన్నవి అలాగే టూల్స్ కొన్నవి లేబర్ని మనం మెయింటైన్ చేసేవి రా మెటీరియల్ ఖర్చు పెట్టినవి ఎక్విప్మెంట్స్ అదర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమైనా కొన్నవి ఇవన్నీ కూడా మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎఫిషియంట్గా మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అన్నెసరీగా ఉంటే కనుక వాటిని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎంత అవసరమో అంతే మనం నీడీ కింద ఉపయోగించాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్వైరింగ్ ఆఫ్ యాసెట్స్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ లైక్ పేటెంట్ లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ హైరింగ్ ఆఫ్ ఎక్సార్టెడ్ అకౌంట్స్ అదర్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ రిక్వైర్ ఫర్ కైజింగ్ కాస్టింగ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి యాసెట్స్ కావాలి మనం ఒక పేటెంట్ హక్కులు కానివ్వండి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కానివ్వండి అన్నీ ప్రాపర్గా అన్నీ మనం మెయింటైన్ చేయాలి అన్నీ మెయింటైన్ చేసే అన్ని లీగల్ రిక్వైర్ ఫార్మర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తేనే మనం పనిని సక్రమంగా పూర్తిగా ఎఫిషియంట్గా చేయగలుగుతాం ఒక మిషనరీ కొన్నాం అది విదేశాల నుంచి తెప్పిస్తాం అనుకోండి దానికి సంబంధించిన మిషనరీని మనకి ఇంప్లిమెంట్ డిపే దించడానికి కానివ్వండి దాన్ని కొనడానికి కానివ్వండి దాన్ని ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేయడం కానివ్వండి వీటన్నిటికీ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ మనం తెచ్చుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ అట్ ది టైమ్ అంటే రీడిజైనింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొడక్ట్ విచ్ ఇన్ ఆల్ ది రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ హైరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అలా ఎక్స్పర్ట్స్ని కానివ్వండి ఏమైనా డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి మన ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్మెంట్ చేసే పద్ధతి కానివ్వండి అన్నీ కూడా మనం అన్నెసరిగా కాకుండా యూస్ఫుల్గా ఆప్టిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ యూటిలైజేషన్ లెవెల్లో మనం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం మెయిన్గా 
చెప్పుకోవాల్సింది ఒక ఎంప్లాయీని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఎంప్లాయీని తీసుకుంటే అతను పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేసే విధంగా మనం చూసుకోవాలి అలా ఎంప్లాయీస్ని నియమించుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ రీడిజైనింగ్ వస్తువులో మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా చేయాలనుకున్నా అలాంటి వాటిని కూడా మనం చేయడానికి ప్రాపర్గా కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుంది అన్నీ మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ సో ఒక మన ఒక ఆర్గనైజేషన్ అన్నాక ఒక బిజినెస్ అన్నాక మనం ఏం చేయాలి ఎంప్లాయీస్ని వాళ్ళని రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే సో అలా ప్రాపర్గా టెక్నికల్ స్కిల్ ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు స్కెన్వీ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మనం తీసుకోవాల్సిన నెసిటీ అనేది ఉంది ఓకే ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అందర్ ఎసెషియల్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈస్ ద కవర్డ్ బై దిస్ టెక్నిక్స్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫైరింగ్ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ దే ఆర్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రిటెన్షన్ సో అక్కడ ఎంప్లాయీస్కి మనం ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి ఒకవేళ వర్క్ రాకపోతే నేర్పించి వాళ్ళు ప్రాపర్గా మనం ఆ యొక్క ప్లేస్లోని మనం నియమించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ హైరింగ్ అండ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ సో వేస్టేజ్ని ఎలిమినేట్ చేయడం విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కైజాన్ కాస్టింగ్ ద వేస్టేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ లైబర్ క్యాన్ బీ కంట్రోల్ ద రీ ఇన్కరింగ్ ది బిజినెస్ ఆపరేషన్ ఇంప్రూవ్ ఇన్ ది బిజినెస్ ఆపరేషన్ అంటే ఇక్కడ అన్నెసరీ వేస్టేజ్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది లేబర్ని మనం మెటీరియల్ ఇచ్చామనుకోండి మొత్తం ఎంత ఉందో దాని తగ్గట్టుగా వాడమని చెప్పాలి అంతేగాని ఎక్సెస్గా ఇచ్చామనుకోండి వేస్టేజ్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అలా వేస్టేజ్ కాకుండా వాటిని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అలాగే ది ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో ఇన్కర్ ది క్యాన్ డిస్పోజల్ వేస్ట్ ఆఫ్ ది డిఫెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా వేస్ట్ లాంటిది స్క్రాప్ లాంటిది వస్తే అవసరం లేదనుకోండి దాని వెంటనే మనం ఏం చేయాలి క్యాష్ చేసేసుకుంటే మనకి మంచిది ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంప్రూవ్ ఇన్ ది ఎఫిషియన్సీ కైజాన్ కాస్టింగ్ ప్రొవైడ్స్ ఏ సొల్యూషన్ రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ వేస్ట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ ఎఫిషియన్సీ టు రెడ్యూస్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ సో వస్తువులు తయారు చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ వేస్టేజ్ ఏమైనా ఉంటే ఇంకా యూజ్ చేయొచ్చా వాటి మనం ఎక్కడ ఎడిషనల్గా యూజ్ చేయడానికి అవసరం ఉందా అలాంటివి మనం చూసుకోవాలి అలా చూసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్ట్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవ్వచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ మనం తగ్గించడం కాస్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే వేస్టేజ్ కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు సో మ్యాక్సిమం ఏదైనా సరే మన రా మెటీరియల్ కొన్నప్పుడు అది మొత్తంగా యూజ్ఫుల్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి అవసరం అయితే రీయూజబుల్ వేరే వాటికి అవసరం ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా మనం చూసుకుంటాం ఇన్ కేస్ పాజిబిలిటీ అప్పుడు కూడా లేదనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సేల్ చేసి అమ్మేయాలి దెన్ వీ క్యాన్ సీ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్రమోషన్ అడ్వర్టైజింగ్ డిస్పాచింగ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ స్టాఫ్ క్యాన్ బీ ఆల్సో మానిటరింగ్ త్రూ కైజ్ అండ్ కాస్టింగ్ సో ఎక్కడ మనకి సేల్స్ ప్రమోషన్ కావచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అప్పుడు అవ్వచ్చు ప్యాకింగ్ అప్పుడు కావచ్చు సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ అవ్వచ్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవ్వచ్చు అలాగే ఎంప్లాయీస్ మార్కెటింగ్లోని మన టీమ్ మెంబర్స్ని రిక్రూట్మెంట్ చేసేప్పుడు కావచ్చు ఇలా అన్ని రకాల సందర్భాల్లోని మనం ఈ కైజాన్ కాస్టింగ్ని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది అంటే అన్నెసరిగా ఏది అవ్వకుండా అంటే ఎక్సెస్గా కాకుండా మనకి వే యూజ్ఫుల్నెస్గా ఉండే విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి ఓకే దిస్ ఈజ్ ది కైజాన్ కాస్టింగ్ వన్స్ అగైన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ద సైడింగ్స్ ఆఫ్ కైజన్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఎక్వైరింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ది ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ సో దోస్ ఆర్ ది పాయింట్స్ ఇఫ్ యూ లైక్ మీ క్లాస్ సబ్స్క్రైబ్ వీడియో యువర్ ఛానల్ క్లిక్ బెల్ ఐకాన్ షేర్ అండ్ కామెంట్ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ టు కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్ యూనిట్ ఫైవ్ ఇన్ ది ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్ సబ్జెక్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్